வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பிளானிங் அதை பத்தி பார்க்க போறோம் சோ பிளானிங் அப்படிங்கறது என்னன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு பிளான் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் இப்ப நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணனா அதை வந்து எப்படி நம்ம நடத்த போறோம் நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல அதாவது என்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த மேரேஜ்ங்கிறத பிக்ஸ் பண்ணும் யார் யார் போக போறோங்கிறத டிசைட் பண்ணும் காஸ்டியூம்ஸ் ரெடி பண்ணும் எப்படி போக போறோங்கிறத டிசைட் பண்ணும் சோ இந்த இது எல்லாமே சேர்த்தது தான் பிளானிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம காலையில எழுந்ததுல இருந்து ஈவினிங் தூங்குற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம் இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும் இதை அடுத்து பண்ணும் ஆனா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஏதாவது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா பண்றது தான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிருக்கோம் இப்ப ரோபோட் எல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தா அதுவா பண்ணணும் ரைட்டா இதை வந்து எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம் அதுதான் வந்து பிளானிங் அதை பத்தி தான் படிக்க போறோம் ஓகே ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நிறைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்கும் அதாவது நம்ம சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆக்ஷன் தான் யார் யார் போக போறோங்கிறது டிசைட் பண்றது என்னென்ன ட்ரெஸ் பண்ண போறோங்கிறது டிசைட் பண்றது எப்படி போக போறோங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலா அந்த கோல் ரீச் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத பாக்குறது தான் பிளானிங் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா அந்த கோல் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம்னா இந்த எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்து எதுவுமே தெரியல ஸோ எந்தெந்த சப் எந்தெந்த டாபிக்கை எப்படி எப்படி படிக்க போறோம் இதெல்லாம் டிசைட் பண்றோம் பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து பிளானிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது ஒரு ஒரு ஏஐ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெலிவரி ரோபோட் இருக்கு அது வந்து ஒரு பேக்கேஜ ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு டெலிவர் பண்ணும் இப்ப இது வந்து டாஸ்க் ஓகே இதுல இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா ரோபோட் வந்து அந்த அதோட பிளேஸ்ல இருக்கு அதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேட்டு நம்மளுக்கு கோல் என்னன்னா அந்த பேக்கேஜ் கரெக்டா டெலிவர் ஆயிடுச்சா இல்லையாங்கிறது தான் கோல் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி அந்த ரோபோட் டிசைட் பண்ணும் அந்த ரூட் மேப் வச்சுட்டு எதுல டிராபிக் கம்மியா இருக்கு எதுல அப்ஸ்ட்ரகல்ஸ் கம்மியா இருக்கு எது ஷார்டஸ்ட் பார்த்து இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி அது மூவ் பண்ணி அந்த ரீ டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகுது பத்தியா இதுதான் வந்து பிளானிங் ஓகே ஸோ பிளானிங்கிறது என்னன்னா நிறைய குட்டி குட்டி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியா அந்த கோல் ரீச் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக இந்த பிளானிங் இருக்குன்னா ஏதாவது ஒண்ணு வந்து ப்ராப்பரா பண்ணணும் இந்த இந்த விஷயத்த இப்படி பண்ணாதான் அது வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஆப்டிமலா இருக்கும் பெஸ்டா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பெஸ்ட குடுக்கறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு பிளானிங் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ பிளானிங்கிறது என்னன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு குட்டி குட்டி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி ஒரு கோல ரீச் ஆக போகுது ஓகே இங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் எப்போ பண்ண போறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு இல்ல நீங்க காலையில காலேஜுக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னு நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ப்ராசஸ் இருக்கும் இந்த டைம்க்கு எந்திரிக்கணும் நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பஸ் பிடிக்கணும் நாங்க டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆக போறேன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒன்னும் ஒவ்வொரு டைம்ல தான் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம பஸ் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீதி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி ஆக்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கும் டைமிங் இருக்கும் எப்ப முடிக்கணும் எவ்வளவு நேரத்துல முடிக்கணுங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி இதை பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் எந்த சீக்வன்ஸ் எந்தெந்த ஆக்ஷனை எப்படி பண்ண போறோம் ஸோ இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிளானிங் முடிஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ரெகுலர் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா காலையில என்னென்ன வேலை பாக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு இப்ப காலையில எழுந்த உடனே நம்ம வந்து காஃபி போடுறது அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ரெடி பண்றது சமைக்கிறது பசங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிளீனிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் டே ஆஃப் டே ஸ்டார்டிங்ல பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதுதான் நம்மளோட கன்ஸ்டன்ஸ் இதுதான் நம்மளோட இந்த இந்த கன்ஸ்டன்ட் இருக்கும் எனக்கு இந்த டைம்குள்ளே இது முடிக்கணும் இந்த இந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி இந்த இந்த டைம்க்கு வந்து எனக்கு இந்த திங்ஸ் இருந்தா தான் என்னால இந்த ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பிளானிங் இருந்ததுன்னா இட் இன்வால்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கன்ஸ்டன்ட் கன்ஸ்டன்ட்னா கண்டிஷன்ஸ் இப்ப காலையில எழுந்த உடனே நான் துணி துவைக்க போக முடியாது ஏன்னா காலையில எழுந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து வேற சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஓகே இதெல்லாம் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம்
அதுக்கப்புறம் டொமைன் நாலேஜ் டொமைன் மாடல் இல்லைன்னா டொமைன் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுல என்ன இருக்குன்னா என்னென்ன பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸோ எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீ கண்டிஷனிங் அதாவது நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்னோட புக்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கணும் என் பேக் ரெடியா இருக்கணும் நான் ரெடியா இருந்துருக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் ப்ரீ கண்டிஷனிங் அதே மாதிரி நம்ம பஸ் ஏறதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் என்ன ரைட்டா ஸோ டொமைன் மாலே டொமைன் மாடல் என்ன இருக்குன்னா எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் எல்லா பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் முன்னாடி என்ன நடந்துருந்துருக்கணும் அடுத்து என்ன இது இந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண அதோட அவுட் கம் என்ன ஓகேங்களா இது எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் பிளானிங் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க ஓகே ஸோ ஒரு பிளானிங் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வித் இட்ஸ் ப்ரீ கண்டிஷனிங் அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கணும் கூட இனிஷியல் ஸ்டேட் கோல் ஸ்டேட் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சீக்வன்ஸ்க்கு கொண்டு போற பாருங்க அதுதான் பிளானிங் ஓகே இப்ப பிளானிங்ல என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த டொமைன் மாடல் என்ன சொல்லிருக்கோம் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன் எது வந்து இப்போ கரண்டா இந்த இடத்துக்கு எது செட் ஆகும் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஆக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோல் ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு பாப்போம் ஸோ கோல் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ரீச் ஆகல அப்படின்னா நம்ம அது வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் கோல் அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் எல்லா ஆக்ஷனுக்குமே வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆக போறது இல்லை ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸா இருக்கும் ஒரு சப் கோல்ஸ் இருக்கும் கடையில ரெடி ஆகுறதுங்கிறப்போ அது இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங் ஓகே நம்ம எந்திரிக்கிறது ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறது இது எல்லாமே சேர்த்து தான் ரெடி ஆகுறது அதுக்கப்புறம் பேக் ரெடி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு கோல் ஃபைனல் கோல் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன் பிட்வீன்ல நம்மளுக்கு நிறைய குட்டி குட்டி சப் கோல்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்ஷியல் கோல்ஸ் எல்லாம் ரீச் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் ஒரு சில சமயம் ஒரு டெட் எண்ட் இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்றது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா செஸ் கேமே இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது டைனமிக்கா மாறும் டைனமிக்கா மாறும் சொல்ல முடியாது ஆப்போனன்டோட டெசிஷன் நம்மள மாத்தும் நம்ம செஸ் விளையாண்டுட்டு இருப்போம் ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு காயின் மூவ் பண்ணுவான் அந்த காயின் மூவ் பண்றதோட எஃபெக்ட வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி ஆகணும் ஓகே நாம ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு செக் வைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லாம நம்ம ராஜாவை மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா சோ இது வந்து அதுவே நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்றப்ப எப்படி இருக்கும் அந்த பிரசன்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் எதுங்கிறது பெஸ்ட் ஆக்ஷன் எதுங்கிறது அதை சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் சோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பரா இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில சமயம் வந்து சுச்சுவேஷன் ஒஸ்ட் ஆகும் அப்ப அந்த ஒஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம கோலை ரீச் பண்ண போறோம் இப்ப வந்து பஸ் வரல அன்னைக்கு பஸ் ஸ்ட்ரைக்கு அப்ப அடுத்த ஆப்ஷன் கேப் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ரேப்பிடோ ஏதாவது ஒண்ணு புக் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்பணும் சோ இது வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்ப அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றோம் ஓகேங்களா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கோலை ரீச் பண்றதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இந்த இது எல்லாமே வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் இன் பிளானிங் ஓகே சோ நம்ம டைரக்டா ஒரு ஸ்ட்ரேட் லைன்ல எப்பவுமே டிராவல் பண்ண போறது இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்போ அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிட்டு அடுத்தது போக போறோம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு கோல் ரீச் பண்றோம் சோ இது வந்து நம்ம அப்பப்போ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சோ இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் சொல்றோம் ஓகே இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம இதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் அதாவது நம்மளுக்கு பிளானிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுல என்னென்ன இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இனிஷியல் ஸ்டேட் இருக்கும் கோல் ஸ்டேட் இருக்கும் ஆல் பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து டொமைன் மாடல்னு சொல்றோம் அடுத்து இதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு கொண்டு வருவோம் நம்ம இதெல்லாம் ஓரலா பேசுறது ஈஸி ஆனா நம்ம பேன் அண்ட் பேப்பர் வச்சு இப்படிதான் போ பண்ண போறோம் பிளான் பண்ண போறோம் இல்ல ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ல இப்படிதான் நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எப்படி பண்ண போறோம் ஓகே அதுதான் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கோல் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றது ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றது ஒரு ஸ்டேட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றது எதுக்காக இங்க ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இப்ப பிரசன்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத அது ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ நான் பிரசன்டா வீட்டுல இருக்கேன் அப்படின்னா வீட்டுல என்னென்ன இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தான் ஸ்டேட் ஓகே அதே ஆக்ஷன்கிறப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் மட்டும் ஓகே நான் வந்து பேக்க ரெடி ரெடி பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறப்போ பேக்
அப்ப இது அதை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா மில்க் இஸ் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் எக் இஸ் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் ஓகே அப்ப மில்க் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கா கரெக்ட் எக் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கா கரெக்ட் அப்ப ரெண்டுமே ட்ரூ அப்ப ரெண்டுமே ட்ரூங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஆண்ட் கனெக்டட் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் இந்த டைம்ல வந்து என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறோம் அப்ப அந்த இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரூ அப்ப ட்ரூங்கிறப்ப நம்மளுக்கு கன்ஜக்ஷன் கன்ஜக்ஷன்னா ஆண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லாமே ட்ரூ எல்லாமே ட்ரூங்கிறப்ப ஆண்டு கனெக்டட்ல கொண்டு வருவோம் ஓகே நம்ம இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லாஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்டேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் கோலும் அதே மாதிரி தான் கோலுங்கிறது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஃபைனலா என்ன நம்மளுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டெலிவரி ரோபோட் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார்னா நம்மளுக்கு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி அங்க டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகணும் ஓகே வித் மினிமம் ஃபுயல் இது வந்து நம்மளோட கோல் கோலுக்கும் இதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்து ஆக்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ண போறோம் அந்த விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபார்மல் வேல ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் நம்ம ஃபார்மல் வேங்கிறப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்டோட லாஜிக் ரெடிகேட் லாஜிக் இல்லை ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஆக்ஷன்ங்கிறது வந்து சீங்கிற ஒரு காரை நம்ம ஃப்ரம் டூக்கு டிரைவ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்ங்கிறது வந்து சீங்கிறது இந்த காரு இட் டிரைவ்ஸ் ஃப்ரம் டூ ஃப்ரம்ங்கிற பிளேஸ்ல இருந்து டூங்கிற பிளேஸுக்கு நம்ம காரை ஓட்டிட்டு போறோம் அந்த காருக்கு சீங்கிற பேர் ஓகே இப்ப இதுதான் நான் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன் என்ன பண்ண போறேன் காரை வந்து ஃப்ரம்ல இருந்து டூக்கு கொண்டு போக போறேன் அப்போ ப்ரீ கண்டிஷனிங் என்னவா இருக்கும் சிங்கிறது ஒரு காரா இருக்கணும் கரெக்டா அப்ப அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம்னா சி இஸ் அ கார் ஓகே கார் ஆஃப் சிங் போட்டோம்னா சி இஸ் அ கார் அடுத்து கார் எங்க இருக்கணும் ஃப்ரம் பிளேஸ்ல இருந்தா தான் டூக்கு நம்ம ஓட்ட முடியும் அப்போ சி இஸ் அட் ஃப்ரம் ஓகே அப்ப அந்த கார் வந்து ஃப்ரம்ங்கிற பிளேஸ்ல இருக்கணும் அண்ட் சிங்கிறது ஒரு காரா இருக்கணும் ஓகே இது வந்து ப்ரீ கண்டிஷனிங் அப்ப போஸ்ட் கண்டிஷனிங் எப்படி இருக்கும் போஸ்ட் கண்டிஷனிங் என்னன்னா அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கார் கண்டிப்பா ஃப்ரம்ல இருக்காது கரெக்டா அதனால நெகேஷன் ஆஃப் சி அட் ஃப்ரம் அப்ப கார் வந்து ஃப்ரம்ல இல்ல கரெக்டா அண்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆயிருக்கணும் சி இஸ் அட் டூ ஓகே அப்ப கார் வந்து டூங்கிற டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்ப சி இஸ் அட் டூ இதுவுமே எல்லாமே அண்ட் கனெக்டட் தான் ஸோ ப்ரீ கண்டிஷனிங்னா இந்த இந்த இஷ்யூ எல்லாம் இப்ப இருந்திருக்கணும் போஸ்ட் கண்டிஷனிங்னா ஆப்டர் அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து கம்பைன் ஆயிருந்துருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆக்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ பிளானிங்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னா பிளானிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ரைட்டா பிளானிங்னா என்ன ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு டூ கெட் அ டிசைர் அவுட் கம் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட் இருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு கோல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவோம் ஓகே இது வந்து பிளானிங் அதே பிளானிங்ல வந்து எப்படி நம்மளோட என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேட்டு கோல் ஸ்டேட்டு ஒரு டொமைன் மாடல் டொமைன் மாடல்ங்கிறது எல்லா பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்குமே ஒரு ப்ரீ கண்டிஷனிங் போஸ்ட் கண்டிஷனிங் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் டொமைன் மாடல் அடுத்து இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன்ங்கிற வரப்பவே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டோட லாஜிக் கிரெடிகேட் லாஜிக் வந்துடும் ப்ரொபோஷன் லாஜிக் வந்துட போறோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் கோலை ரெப்ரஸன்ட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் ஆக்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இதுல கோல் பாத்தீங்கன்னா C is at two. இது வந்து ஒரு சின்ன கோல் ஓகே இத கூட நம்ம கோலா வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா சோ இது எதுக்காக எங்க பண்றோம் எதுக்காக வந்து எங்க எல்லாம் இந்த இது வந்து அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக்ஸ்ல மெயினா ஏன்னா ரோபோட் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா ஒரு வேலையை பாக்கணும் சோ அதுக்கு வந்து அந்த பிளானிங் தெரியணும் இப்ப பிரசென்டா என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்த்து அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா நட மூவ் ஆகிறதுக்கோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுக்கோ அது வந்து கத்துக்கணும் அதே மாதிரி கேமிங்க்கு சோ கேமிங்க்கு வந்து ஆப்போனன்ட் என்ன பண்றாங்களோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி அது வந்து வின் பண்றதுக்கு தோக்கடிக்கிறது நம்ம வின் அந்த ஏஐ வின் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து கேம் வந்து அடுத்த பெஸ்ட் மூவ் சூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி
நம்மளால பாக்க எல்லா காயின்ஸும் எங்கெங்க இருக்குங்கிறத ஃபுல்லா பார்க்க முடியும் ஃபுல்லி அப்சர்வபிள் இத மூவ் பண்ணா இதுதான் அவுட் கம் டிட்டர்மனிஸ்டிக்கா இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி இதுக்கு இதுதான் அவுட் கம் பைனைட் ஸ்டாட்டிக் எங்கும் மாற போறது கிடையாது அதே மாதிரி டிஸ்கிரிட் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் என்ஜாய்மெண்ட் வந்து கிளாசிக்கல் என்ஜாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு நம்ம வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் எடுத்துக்க போறோம் அப்ப கிளாசிக்கல்னா சொல்லிட்டு அப்ப நான் கிளாசிக்கல்னா என்னவா இருக்கும் ஒரு பாதி மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் டிரைவிங் சிஸ்டம் எல்லாம் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பிரசென்டா நம்ம முன்னாடி இருக்க ரோடு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த டிராபிக் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அது வந்து பார்ஷியலி அப்சர்வ் என்ட் அதே மாதிரி ஸ்டொகாஸ்டிக்கா இருக்கும் என்ற நம்மளுக்கு எடுக்கிற மூவ்ஸ் எல்லாமே ஸ்டொகாஸ்டிக்கா இருக்கும் ஸோ மோஸ்டா நம்ம இது வரைக்கும் இந்த பிளானிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ற இந்த டாபிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லா ப்ராப்ளமே பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் கிளாசிக்கல்னா எல்லாமே நம்மளால விசிபிளா பார்க்க முடியும் ஒரு அவுட் கம் இருக்கும் இப்படிதான் நடக்க போகுதுங்கிறது நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஏஜென்ட் இந்த பிளானிங் வந்து கொண்டு வர போறாங்க பிளானிங் ஏஜென்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோங்கிறதுலாம் பார்க்கலாம் ஓக